Hello guys, good evening. Thank you for connecting on time. I'm sorry, I, I was running from my other class. I had a previous class. Okay, hello, how are you? Are you ready for learning English? No? Alvin says no. <laughs> okay, well, um, my name is Rocio Stephanie Chica de Gomez. I will have the pleasure to be your teacher, the course number one. Okay, and well, in a moment you will see the presentation. Just give me a moment because I'm looking for it. As I told you, I come from another class. Uh, I see one raising hand, Claudia. <coughs> Hello, Claudia. Yes. Claudia, do you have a question? Claudia Climaco. Oh, I think she can connect to the audio. I can see that. Yes, Fernando, you can turn on the microphone. <clears throat> okay, I'm going to share the, place, the presentation. Today is the class number one. It's Tuesday, June 20th, 2023. Uh, this is a little bit about me. I am a teacher of English since 2014 and I worked in different places as you can see. And well, I have to explain the instructions we have to follow in the class. I will explain them in Spanish. <coughs> Muy bien. Eh, vamos a mantener en la medida de lo posible el botón silencio. Si pueden observar ahí tienen ustedes, ¿verdad? Creo que ya aprendieron a poner el, el, a encender y apagar el microfonito que está al lado inferior is, izquierdo de su pantalla. Pero sí lo pueden encender cuando quieran participar. Eh, puede levantar la mano para participar y le doy la palabra. O a veces yo les digo repitan. Entonces pueden encenderlo y pueden eh, pro, repetir, pronunciar. Eh, um, una pregunta. Eh, solo cuando tengamos eh, una duda o una pregunta podemos encender el, el micrófono. Sí, puede levantar su mano y encender el micrófono. O también, como les decía, cuando les hago preguntas y, eh, o les digo que repitan, pueden encenderlo también. Para, para okay. repetir. Uh -huh. Es importante mantener el nombre completo a la hora de, de, de así como lo han hecho, los felicito. Por ejemplo, Alvin de Jesús Cuchilla Varías, Glenda Karina Baños de Cerna, Jacqueline Janel Guzmán Bonía. Muy bien, excelente. Tienen que poner el nombre completo según su DUI. ¿Por qué? Porque el auditor de INSAFOR ve las clases, las revisa, las grabaciones. Y entonces ahí también la persona de inglés corporativo, al ver su nombre completo, ah, pues más fácil de ubicarlo de que usted estuvo presente en clase. Mantener la cámara encendida la mayor parte del tiempo, ¿verdad? A menos que sea, pues, una situación ahí de, de que a veces no se puede encender, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, pues, siempre está encendida. Eh, para aprender inglés es importante participar activamente. Eh, permítame, solo le voy a contestar a, a, a la chica que tiene problemas.
a ver si Claudia ya puede. En un momento. Daniel Ariza también dice que no ha podido conectar a Laura. Bueno, ya vamos a ver cómo les ayudamos. Entonces, algo más que, que, que es importante es participar activamente, porque para aprender un idioma, pues hay que practicarlo. Es como aprender a manejar. Usted se puede saber todas las reglas de tránsito y de manejo, pero si nunca agarra el carro y pisa el acelerador, no va a poder manejar. Así es que agarra el timón. Así que es importante hablar, hablar. También usamos el chat, participamos en el chat. Es una, ahí lo pueden ver usted también en su pantalla, en la parte inferior. Ahí está la burbuja, ¿verdad? Ahí está la burbuja de, del chat. También ahí está la manita o las reacciones. Y es importante respetar a los compañeros. Estamos aquí con propósitos educativos. usted debe de asistir al ocho, a mínimo al 80% de las clases. Lo ideal es que esté presente al 100%, pero a veces hay circunstancias de fuerza mayor. Lo mínimo que usted debe tener para obtener su diploma y para que pueda continuar con la beca es que obtenga el 80% de asistencia. En nuestro caso tendremos clases los días lunes, martes, jueves y viernes. Eso quiere decir que el día de mañana no tendremos clase. Los miércoles no hay clase. ¿Ok? Si es que siempre pasa que alguien está preguntando, ¿va a haber clase hoy? <ríe> Pero los miércoles no. ¿Ok? Solo lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles se pueden ir al cine. <ríe> Just kidding. Y eh, me gustaría saber si ya todos activaron su plataforma. Ya todos pudieron entrar a inglescorporativo.net y activaron la plataforma. Sí. ¿Pueden levantar la mano en los que ya lo hicieron? <coughs> Todavía veo que hay algunos que no... ¿Verdad de que eso solo era para, eh, solo teníamos que ingresar a la plataforma, verdad? Eh, sí, ingresa a la plataforma y eh, ahí usted tiene que aparecer ya inscrito en el curso principiante o beginner one. Y luego pues ahí, ya, ya les voy a ver si, les voy a compartir pantalla más adelantito. <ríe> Pueden bajar su mano para que empiecen a trabajar en los ejercicios de la plataforma. Les digo porque a veces uno lo deja a último momento y, y se atrasan. Lo mejor es que empiece. No tiene que esperar a la clase para avanzar. Usted avance todo lo que pueda en la plataforma. Si termina antes, pues muchísimo mejor para usted, porque así va a ser más fácil su proceso de reinscripción para el siguiente módulo. Así es que en eso sí les ruego que puedan eh, ponerse al día lo más pronto posible. De hecho, esta semana ya empezó. Usted el día jueves por la mañana, la persona encargada de inglés corporativo va a estar chequeando, la persona que se comunica con usted en los grupos y de manera individual, va a estar chequeando su avance en la plataforma. Ya tiene que haber terminado la sección 1 para el día jueves por la mañana. <coughs> eh, esos ejercicios de la plataforma son obligatorios yo también les voy a dejar <coughs> yo también les voy a dejar eh, algunas tareas verdad que usted las puede hacer durante el día y es con propósito de práctica pero sí es muy necesario y obligatorio para que usted continúe con su curso hacer la plataforma Déjenme ver si puedo ahorita mostrárselas para que puedan ver cómo es. Ahorita se los voy a mostrar. Francisco tiene alguna pregunta, Francisco, o dejó levantada de su mano. No, Francisco. 
Bye. Eh, aquí está cargando, ¿verdad? Está cargando la página de online.inglescorporativo.net. Bueno, en mi caso, como doy varias clases, aquí me aparecen varios módulos inscritos. Pero en su caso es inglés principiante módulo 1. A usted le aparece eso. Entonces usted se va aquí donde dice ver curso. Y ya empieza aquí donde dice sección 1, section 1. Está cargando. <ríe> Section 1. Y ahí le van a aparecer videos y ejercicios. A medida usted los, va, los puede hacer varias veces hasta que le salga el 100% y se le va a grabar la última respuesta que usted haya puesto. Lo ideal es que lo vaya pasando con el 100%. Aquí usted le da siguiente. Next. Y aquí está el, el primer tema. My name is Jennifer Miller. You watch the video, ve el video. Y luego está la tarea en, el, en, la, en más, después del video, más adelantito. Usted le va dando next. Y aquí está el primer ejercicio, the knowledge check. Entonces usted aquí completa la información, lee las instrucciones. Usa los posesivos, use the possessives to complete the blank. Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio, right? What's her name? Her name is Nicole. What's his name? His name is Michael. Then you go send or enviar, and you can see that it has, it's correct, right? So the important is that you can do it correctly. Then you go next, 1.5 lesson, the alphabet, you watch the videos and then you do the exercise, okay? This is in the platform. Entonces, ahorita usted tiene que ser toda la sección 1. Toda la sección 1 y 2. Okay, así que hay trabajito que hacer. Algo más en la plataforma es que usted aquí donde dice videoconferencia, eh, se va a ir actualizando con las clases grabadas. Si usted quiere repasar algo, puede verlas allí. Ahorita no hay nada porque apenas hoy vamos a tener nuestra primer clase. Igual tiene que esperar hasta el siguiente día, no va a estar a las 11 de la noche, ¿verdad? Porque eh, hay un proceso, tengo que subir la, la, convertir la clase, subirla a YouTube y luego la otra persona de inglés corporativo la tiene que actualizar a la plataforma. Entonces, Sí, se va a esperar un poco, pero ahí va a estar la videoconferencia, igual también en el canal de YouTube. Y aquí donde dice Students Manual, pueden encontrar el manual, el manual educativo. Usted lo puede descargar y este también le va sirviendo de apoyo para sus clases. Aquí hay ejercicios que en clase en una hora no logramos cubrir, pero usted las puede hacer y puede estudiar. Y lo, va a ser un beneficio para usted. Ahí está el manual de apoyo. ¿Verdad? Lo puede ver acá o lo puede descargar y tenerlo ahí en su teléfono o en su computadora. Y aquí donde dice instructor. En mi caso, como su instructora, yo puedo ver eh, su progreso en la plataforma. Cómo va. Cuánto se sacó en el examen, por ejemplo. Ahí yo puedo ver sus notas. Que todo se va grabando en la plataforma. No sé si tienen alguna duda con respecto a la plataforma. Mira, aquí están sus nombres: Aleida, Alvin, Ana, Ana Silvia. Todavía nadie ha, ha logrado, nadie ha empezado unos ejercicios, pero espero que ya a partir de esta clase puedan. Ah, oh, como. Ah, oh, no, ese es mi. That's me. <ríe> como ven, ahí apareció ya mi, el ejercicio que hice. Okay, any questions about this? The use of the platform? No sé si alguien tiene una pregunta. No? Oh, Fernando. 
we can start with the homework after this class. You can, absolutely. Okay, I got it. Sí, pueden, pueden empezar desde ya. No tienen que esperar a la clase para seguir con el tema. De hecho, tendrán que ir adelantados a la clase. Ok, para poder terminar. Bueno, ok. If you don't have any other question, we can continue. Today, um, this is the lesson objectives for this evening's class. By the end of the lecture, you will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Also, you will be able to use my, your, his, and her in order to introduce names, your names, or to introduce a friend or classmate. <clears throat> okay, so we are the important question. What's your name? My name is Rocio and I am from Los Planes de René. Can you tell me your name and where you're from? You can use the city. I am from Santa Tecla. I am from San Bartolo. I am from eh, Santa Ana. I am from La Libertad. Okay. Participation. Don't be shy. Anna? I am from San Jose Weaval. Really, Anna? Uh, okay, don't forget to say your name. Uh, my name is Anna Silvia. I am from San Jose Weaval. I have some friends in San Jose Weaval. I lived there two years, actually. <laughs> in 2018 and 2019. Uh, Gabriela Maria. Hi, uh, my name is Gabriela Diaz. I am from uh, San Jacinto. We are neighbors. We are neighbors. <laughs> Somos vecinas. We are neighbors. Thank you. Glenda Karina? And hello, my name is Glenda Karina. I live, I'm from in. Where you're from, can you repeat? Okay. I am from? I am from in Armenia. Armenia, okay, you're from Armenia, thank you. Eh, eh, alguien, Fernando, Fernando. Hello, my name is Fernando Lopez. I live in Playa Metalio, Acajutla. Metalio, my father was born in Metalio, Acajutla. <laughs> Okay, Fernando, nice to meet you. Cecilia, Veronica? Uh, hello, my name is Veronica. I am from San Salvador. Very good, Cecilia. Thank you. Uh, let's see. Somebody else? A ver. Let's see. Hay que romper el hielo. Si no hay voluntarios, victim. Hello, my name is, I am from San Marcos. My name is Jennifer. Jennifer, my name is Jennifer, I am from San Marcos. Very good, we are also neighbors. Somos también vecinas, Jennifer. <laughs> Jacqueline Guzman. Hello, my name is Jacqueline Guzman. I am from Zacatecoluca. Zacatecoluca, La Paz. Okay, thank you, Jacqueline. Ana Maricela. Hello, my name is Ana Maricela Vázquez Cuadrado. I am from San Martín. San Martín. Okay, good. Angie. 
My name is Angie Romero. And I'm from Iran. I am, you are from? Lourdes? We couldn't hear. Ilopango. Okay, Angie, very good. My name is. Thank you, Angie. Okay. Thank you for connecting. And thank you for presenting or introducing yourself. Good. So over here, you can see a conversation. My name is Jennifer Miller. It's a conversation between Michael and Jennifer. It says, hello, my name is Mac Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. So when we introduce, introduce, cuando nos presentamos, when we introduce, we say, hello, my name is Rocio Chica. And you can, the other person says, hi, my name is Ana Silvia or Angie or Alvin. And you can say this, it's nice to meet you. Nice to meet you too, okay? Nice to meet you too. And if you want to repeat, if you want the person to repeat, you can say like that. I'm sorry, what's your last name again? Last name. Your first, the first name is Jennifer and the last name is Miller. The, his first name is Michael, his last name is Ora. My first name is Rocio. My last name is Chica. And you can see in the next slide uh, how we can um, classify the name. The full name, Heidi Kim Lee, Mary Elizabeth Smith, William Jefferson Clinton, full name. The first name, Heidi. Middle name Kim, last name Lee. First name Mary, middle name Elizabeth, last name Smith. First name William, middle name Jefferson, last name Clinton. And this is my example. Rocio and Stephanie Chicas. Rocio is my. First name. Yes, yeah, my first. Stephanie is the middle name. My middle name. And chicas is last, last name. My last name. Exactly. So you can do it in your notebook with your name. For example, you can put first name Julio, middle name Ernest, last name Echeverria. Okay, you can do it with your name. <coughs> Okay, finished. I hope you finished. Okay, so that is the example and let's see. Now, over here in the next slide. Uh, Julio Cesar, do you have a question? Sí, eh, una pregunta, teacher. Um, ¿Cuántas maneras o formas hay para presentarse tanto como formal o informal? Hmm, good question, Julio. Okay, you can say hello, hi, 
my name is, but also you can say, for example, this is, this is Rocio. I will write here. You can say like that, this is Rocio, chicas, for example. Or this is Mrs. Gomez. <coughs> This is very formal when you say this is, say, or you can also say I am. Mm -hmm. And my name is. So you can see the different ways there. This is Rocio, chicas, or this is Mrs. Gomez. I am Rocio, or my name is Rocio. And if you notice, in all these ways, we use the verb to be. We use the verb to be, to introduce mm -hmm. ourselves. Oh. Okay. <clears throat> Thank you for your question, Julio. It's good that you participate and you make questions because everybody benefits from that. Okay, so, okay, let's continue. This is very important what you are going to learn right now, the use of possessives, my, your, his, or her. Okay, because when we ask other people, we say, what? your name cuál es tu nombre what's your name the answer my name is taylor what's his name cuál es el nombre de él cuál es su what's his name his name is michael his name is michael what's her name her is for a woman for a girl What's her name? Her name is Jennifer. So don't forget my, your, his, and her. Now let's complete the conversations. You're going to help me to complete the conversations. <coughs> Hello, what's your name? Hi. My name is Antonio. Exactly, my name is Antonio. What? Your What's name? What's his name? What's your name? Ah. Your name. Están hablando solo ellos dos. What's your name? My name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. Exactly. Se están preguntando ellos los nombres, ¿verdad? What's your name? My name is Antonio. And what's your name? My name is Nicole. Now, Nicole and Antonio want to know the other people's name. So she asked, what's your name? His name. His name. His name. His name is Michael. El nombre de él, o su nombre es Michael. His name is Michael. And what's her name. And what's her name? Her name is Jennifer. So his is for boys, men, and her is for girls or women, or a woman, okay? For a woman. <coughs> Very good. This is in the first section. Claudia no se pudo conectar al audio, ¿verdad? Ok. <coughs> Now, in the next slide, we have an activity in which you are going to interview two classmates. Interview two, two classmates. 
two people in the class. Uh, the question is, what's your first name? And the classmate will say, my name is uh, Pedro. You can call me Peter, for example, or you can call me Pedro. Uh, what's your middle name? My middle name is Jose. What are your last names? It's plural, R, because we have in El Salvador, we use two last names, right? In El Salvador, we use two last names. My last names are Gonzalez Hernandez. That's why we say are. What are your last names? So you are going, you have to copy these in your notebook because you are going to interview two classmates, classmate one and classmate two. Donde dice you can call me es me puede llamar o me puedes decir. Es como, por ejemplo, mi nombre es mm, Marta. Me puede, you can call me Martita or Tita, right? Or my name is uh, Maria. You can call me Mary, <laughs> okay? That is what you're going to answer in this. Entonces, les voy a enviar a salitas. Mm, no sé si antes habían usado Zoom en salas, pero van a recibir una invitación y tienen que darle join o unirse. Unirse, y le dice, le están invitando a unirse a una sala. Le da unirse y entonces va a ir a un, a un grupo con sus compañeros. En ese grupo, usted va a practicar. Le va a hacer las preguntas a dos compañeros y va a anotar la respuesta. First name, middle name, and last. También puede usar las palabras que ya que ya vimos anteriormente, como hi, hello, nice to meet you, nice to meet you too. Okay. Uh, any question before we start? Una pregunta antes que vayamos a los grupos. Si tiene alguna duda, puede pedir ayuda en el botón de ayuda <ríe> o escribir en el chat. Ok. Good. Let's go. <coughs> eh, les voy a enviar la información para que la tengan en el grupo de WhatsApp. Eh, dijo que a dos compañeros, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hago para cambiar al otro compañero? <ríe> Supongo que ella lo hará, ¿verdad? Perdón, ¿cuál was the question? ¿Cuál es la pregunta, Fernando? No pude escuchar. Ah, dijo de que era, ah, bueno. Es que como me apareció Julio, ¿verdad? Entonces eh, le estoy haciendo la pregunta a Julio y él a mí. Y como ah, se sí. dijo que a, a dos compañeros no sabía cómo pasar al, al otro. Ahí está Jennifer. Jennifer. Ah, está hello, Jennifer. Say hello. Hi. <risa> Hi. Como... Ok, so you have two classmates. Ok. No sé qué es lo que quieren decir con 
Hello, everybody. My name is Hello, Glenda, Carla, and Denise. <coughs> Hello. Hello. Hi. Okay. Hi. You have to ask each other the questions. Tienen que hacer las preguntitas. Sí, ya las hicimos. Oh, you're finished. Eh, no. Hello. Solo, solo una. Creo que nos falta tenis. Ah, ok. Hi, Denise. Hi. Uh, uh, my, my name is Glenda Karina. Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Denise. My last name is Hernández. Uh, Denise. Uh, what is uh, the middle name? Rosalia. Uh, nice to meet you, Denise. What is your middle name? Uh, my middle name is Karina. My first name is Glenda. And my last name is Serna. It's okay. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you too. Hello, did you finish? ¿Ya terminaron de practicar? Edward, Gabriela, and Angie. Eh, es que no ah, muchos se han conectado. No muchos pudieron entrar. Ah, ok. Pero aquí está Gabriela, María, y Angie, y Beth. <risa> eh, mis, eh, lo que pasa es que eh, creo que Eduardo iba entrando algo tarde y Angie se le había ido la luz y después volvió a ingresar. Ah, ok, pero ya están aquí. So you can, you can practice now. Ok. Eh, Alvin. Alvin. Y, y luego ella me dice my name is Ana y yo my name is Cecilia y luego pero you can call me yo no veo algo un, un cosa no lo veo lógico primero le pregunta cuál es su primer nombre uh -huh. y después y tendría que, y le, y y le tendría dice que, que cómo le gustaría que le cómo le gustaría diga. vaya uh -huh. pero solo ha dicho su primer nombre pues sí, porque no, el segundo nombre va después, en la segunda, aquí ve. Ay. Ah, pero si es mi el... primer nombre es Alvin y yo dijera no, que me gusta sí. Jesús. Hola, es que yo entendí que primero le preguntaba el primer nombre, Ajá. el segundo el nombre y de ahí preguntaba el apellido. El apellido. Ya le preguntaba cómo le gustaría que le dijeran. Así entendí yo, no sé si me equivoco. Tiene un poquito más lógica eso. Sí, ¿verdad? Quizás. Está el eh, coach, está en la sala ahorita. Yes, wow, you have a big discussion. <ríe> es que estamos un poquito confundidos, vaya. But don't si worry. Ustedes, vuélvanos a explicar, vaya, las preguntas. Yeah, you can say, what's your name? You can say, oh, my name is Alvin de Jesús Cuchilla. 
Ah, okay. You can write, oh, your first name is Alvin, your middle name is Jesus, and your last names are Cuchilla Maria. Okay. And Alvin can say, you can call me Jesus or Jesus or Alvin, I don't know, or Cuchilla. <laughs> Entonces, teacher, sería el así. El orden si no usted, afecta el resultado. Entonces sería, my name is Cecilia Verónica Hernández. You can call me Verónica. Exactly. ¿Estoy? Ah, ah okay. And the others, you just copy the answers. Ok. ¿Qué, qué me quiso decir? Yo no entiendo. <ríe> no, tampoco. <ríe> Vaya, entonces voy a, voy a preguntarte, Alvin, y, y después le pregunto a Ana, vaya. Entonces sería, my name is Cecilia Verónica Hernández. You can call me. Ok, ok. Eh, la otra. Eh, what, what last name is? What eh. last name is? My my last my last name are Cortez. Okay. Uh, what are your last name? Uh, my my last name is Echeverria. Okay, it was good to break the ice, speaking with and knowing the new classmates. <laughs> okay, very good. So hmm, we have to wait for the others to join. Ok, en lo que, bueno, ya se van conectando. Ahí están uniéndose. Ok, very good. ¿Cómo se sintieron en la práctica? Bastante cómodos. Interesante. Nice. Interesante. Qué bueno, ya van a ir agarrando confianza y se van a ir con <ríe> Ok, good. I'm glad to know that. Okay, now let's go to the famous verb to be. Okay, this is the famous verb to be. <laughs> okay, we know the, the verb to be has three forms. Tiene tres formas. Am, are, and is. Okay, and these are the subject pronouns. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. But American English, American people use contractions a lot. So this is the contraction of I am. Um, your, his, she's, it's, we're, there. And the contraction of what is? What? What? Mm -hmm. Okay, we use, these are the subject pronouns. I, yo. You, tú, o usted, he, él, she, ella, it es para una cosa, un animal, un singular, esto. We, nosotros, you, ustedes, en plural, they, ellos. ¿Y cuáles son los possessive adjectives que usamos con cada uno de ellos? I, my, you, your, he, his. She, her, it, it, we, our, you, your, and they, their. For example, I am Rocio. My name is Rocio. You are Patricia. Your name is Patricia. He is Francisco. His name is Francisco. She is Stephanie. Her name is Stephanie. It is Firulais. Its name is Firulais. We are... 
Salvadorian. Our nationality is Salvadorian. You are Maria and Jose. Your names are Maria and Jose. Um, let's see. They are Paco and Gisela. Their names are Paco and Gisela. Okay. So these are the different subject pronouns. <clears throat> now, uh, what are the uses or functions of the verb to be? Let's see in the next slide. The formula or structure to make sentences in English, para hacer oraciones en inglés, well, we have the subject pronoun plus the verb plus complement. For example, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. And the complement. <laughs> okay, you are going to help me to make the complement of the sentence. For example, I am your teacher. You are from El Salvador. He is a student. She is 23 years old. It is black. We are, um, we are Salvadorian. You are my students. And they are Maria, for example. So we are making sentences. We are speaking English already making the sentences, right? The complement of the verb to be, if you notice, will be professions, occupations, nationalities, the age, like that, the age, colors, uh, or marital status, for example, Marriott. Okay, we are going to study a little more about the verb to be in the next class. But this is an introduction, okay? Subtle pronoun, verb to be, and the complement. Remember, you have to remember the, what is the subtle pronoun and what is the corresponding verb to be. I am, es el único que es así, I am. You are, we are, and they are in plural. On second person singular. And the third person singular, he, she, and it is. Okay. Okay, so again, review of the possessive pronouns. My cat is small. Your, this is your cat. His name is Mario. Her eyes are black. X. X name is Frank or Firulais. Our team won. Their house is big. After the possessives, we use an object. For example, my car, his name, your cat, her eyes, its name, our team, their house. Because it's called possessives. Por eso se llaman possessives, porque poseen algo. Okay, an object or something. And it's time for the wrap up. You are going to help me to complete what is the corresponding subject pronoun and the verb to be. For example, I, um, you, are, 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 he, is, is, she, is, 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 is,
It is. We are. We are. You are. They are. They are. And they are. You are. You are. Yes, we are. You can remember the song. We are the champions, my friend. Okay, we are the champions. <laughs> or the song, you are beautiful. You are beautiful, it's true. Okay, next exercise. Identify each part of the name. Oh, do you remember? Maria is? Hair. Sí, perdón. Yes, but the, okay. Maria Jose Godinez is the complete or full name. Full name. But I want to divide the name. Okay. Maria? First, first, first name. First name. Jose? Middle name. Middle name. Middle name. Middle name. And Godinez? Last, last, name. Name. The last name, exactly. Eh. Okay, yes, Fernando. Para el segundo apellido sería second last name. Yeah, it's just last name. Last name. Oh, last name. Mm, or second last name. Okay. It's because American people only use one. But Salvadorians, we use two last names. Okay. Okay, nice. Next exercise. We have to match the subject pronoun with the possessive. And let's see. I. My. 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 You. Are. Your. 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 They are here. It's her. And it? Now let's see if you remember. Maria. You have to complete you have to complete the sentence. Her name. Her name is Akira. Waka waka. <laughs> No, Shakira. it's not work out. Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. <laughs> okay. Her, right? Her. Because it's a woman. Her name is Shakira. Mm-hmm. <laughs> his. His life. His. His last name. His last name is? Bukele. Bukele. Okay. And what is her his first name? Nayib. Nayib. Uh -huh. His first his, name is his Nayib. First name is Nayib. His last name is Bukele. Okay. <laughs> Very good. Uncle Bukele. Sorry? Nothing, nothing. Okay, cool. <laughs> oh, who is she? <laughs> It's, it, 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 it's you. It's me. Oh, really? <laughs> I look different. Now, I think okay. so. Yeah. Okay. Oh my God. What is yeah. here the how to compliment? Her, her, her middle name is. Do you remember? Aha, uh, <laughs> uh -huh. you don't pay attention to the teacher. Now you're kidding. We'll see you. No, Rocio. Rocio is my first name. What is my name? Mm. Martita or Marta. Marcela. No. 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 <laughs> Rocio Dulca. No. No. Marcela. <laughs> no. You don't remember? It starts with the letter E. 
Elizabeth. No, but you're close. Stephanie. Stephanie, yes. Oh, very good. <laughs> Stephanie, aha, you didn't pay attention. <laughs> no, just kidding. Okay, her middle name is Stephanie. It's the, it's the first exam. Okay. <laughs> ah, and who is that? Its name is Garfield. Very good. Its name is name is Garfield. It's okay. Yeah, you remember the cat's name, but not the teacher's name. <laughs> <laughs> no, I'm sorry, teacher, sorry. <laughs> okay, well, it's time. I'm going to take the attendance, <clears throat> but remember, while I take the attendance, you can read the different greetings. Uh, for example, this you say good morning, you answer good morning. You say good afternoon, you answer good afternoon. You say good evening, good evening. Cuando empezamos la clase, ¿cómo decimos? Good evening or good night? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Se dice good evening. Good night Why? para despedirnos. Okay, good Why? night. Uh -huh. And these are other ways, like how nice to see you. Yes, it's been so nice. Hello, hello, how are you? Fine, thanks. How do you do? How do you do? How are you going? Or how are you doing? No bad. Okay, so I'm going to take the attendance quickly. Please say present or here when I mention your name. Uh, we're going to start with Aleta. No, no, this is not the list. Give me a moment. I need to look for the correct list. Uh, yes, this one. Aleida Marilyn Gomez. Aleida Marilyn Gomez. Alvin de Jesus Cuchilla. Present. Ana Maricela Vázquez Guardado. Present. Ana Silvia Joaquín de Escobar. Present. Angie Iber Romero Cedillo. Present. Cecilia Verónica Hernández. Present. Christopher Alejandro Goches Paca. Present. Claudia Elizabeth Clima Coseballos. Dania Larisa Romero Díaz. Present. David Ernesto Tolosa. David Ernesto. Denise Rosalia Hernández. Present. Is Rosalia or Rosalia? Uh, Rosalia. Rosalia, okay, sorry. Edward Steven Pérez. Present. Emily Azucena Ramos. Emily Azucena. Absent. <coughs> <coughs> Eh, Manuel Eliseo de León. Fernando Enrique López. Present. Francisco Javier Cortés. Present. Gabriela María Reyes. Present, Miss. Lenda Karina Baños. Present. Hazel Beatriz Abarca. Or Hazel Beatriz. Abarca. Jacqueline Janet Guzmán. Present. Ok, Jacqueline. Jennifer Ivón Pérez. Present. Jorge Arquímedes Beltrán. Jorge Ernesto Martínez. Present. José Adalberto López. Present. Jocelyn Esmeralda Rosales. Jocelyn. Julio César Reyes Cruz. Her present. Julio Ernesto Echeverría. Her present teacher. Carla Elizabeth Navarro. Present. Carla Lucía Rosa López. Carla Lucía. 
Okay, I have a ver, Emily Azucena. <laughs> Emily Azucena. Okay, Emily, I see you. Very good. Okay, so what did you learn in this first class? ¿Qué aprendieron en la primer clase? To introduce ourselves. Introduce yourself, first name, middle name, last name. What else? The bird to be and yeah. the possessive. And the possessive, yeah, very good. Possessive adjective. And the name of our teacher. And the name of the teacher. What is the teacher's name? Rocío. Stephanie. <laughs> Stephanie. <laughs> Chicas. Okay, nice. It was good to meet you. Nice to meet you guys. See you on Thursday. Okay, see nice you. Nice to meet you too. Okay, it was a pleasure. It was a pleasure too. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, Miss. Good night. Good night. Good night, Miss. Good night. 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 Good night.